ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ തോൽവി അത് യു ഡി എഫിലും കോൺഗ്രസിലും വലിയ തോതിലുള്ള അസംതൃപ്തിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അസ്വാഭാവികമായ തരത്തിൽ വിവാദവും ഉയരുകയാണ് ഈ വിവാദം എ ഐ സി സി തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ പ്രധാനമായും ഉയരുന്നത് പത്തൊൻപത് സീറ്റിലാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് വിജയിച്ചത് ഒരു സീറ്റിലാണ് പരാജയം അത് ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി തോറ്റു ഒരിക്കലും ആലപ്പുഴ തോൽക്കേണ്ട ഒരു മണ്ഡലമല്ല അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ എടുത്തു കഴിയുകയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് കോൺഗ്രസിനകത്തു തന്നെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ വരുന്നത് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെ തോൽപ്പിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് അത് യു ഡി എഫിലെയും അതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസിന്റെയും ഉള്ളിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളാണ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ തോൽവിക്ക് കാരണം കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പിസം വലിയ തോതിൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ യു ഡി എഫിന്റെ സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാക്കി അവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഗ്രൂപ്പുമാണ് ആ ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലും യു ഡി എഫ് വളരെ ഗണ്യമായ വലിയൊരു വമ്പൻ ശക്തിയായി തന്നെ അവരുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുകയും കോൺഗ്രസ് അതനുസരിച്ച് സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുകയും ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പത്തൊൻപതും തൂത്തുവാരിയ ചരിത്രപരമായ വിജയം കോൺഗ്രസിനും യു ഡി എഫിനും നേടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുകൂടി ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായിരുന്നു ആലപ്പുഴയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ആലപ്പുഴയിൽ യു ഡി എഫിന് കോൺഗ്രസിന് എന്തുപറ്റി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെ പോലെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടായിട്ടുകൂടി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ പരാജയത്തിന് കാരണം എന്താണ് ബി ജെ പി ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ വോട്ട് പിടിച്ചത് അത് ഇടതുപക്ഷ വോട്ടുകളെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ ആകർഷിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടും ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ പരാജയത്തിന് കാരണമായി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഐ ഗ്രൂപ്പുമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിലെ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത പടലപ്പിണക്കങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസിലെ പടലപ്പിണക്കം യു ഡി എഫിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നത നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ചെളിവാരി എറിയൽ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര വെട്ടിവീഴ്ത്തലുകളൊക്കെ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാന്റെ പരാജയം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളും തൂത്തുവാരാമെന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആലപ്പുഴയിൽ പിന്നാക്കം പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ചോദ്യം കോൺഗ്രസിന്റെ അകത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രവർത്തന തട്ടകവും കൂടിയാണ് ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രവർത്തന തട്ട പ്രവർത്തന തട്ടകമാണ് അങ്ങനെ രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് എത്ര വോട്ട് ലഭിച്ചു എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കോൺഗ്രസിലും യു ഡി എഫിലും ഇപ്പോൾ ശക്തമായി ഉയരുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നേരിട്ട് നിന്ന് മത്സരം നടത്തേണ്ട ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ ഈ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എന്ന യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് എത്ര വോട്ട് ലഭിച്ചു എന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്നുള്ളത് അവർ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഈ തട്ടകത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പ്രവർത്തന ഇടത്ത് പ്രവർത്തന തട്ടകത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നേടിയ വോട്ടിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് വോട്ട് പോലും ഈ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നേടാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്ത് ആ വിരൽ ചൂണ്ടൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് നേരെയാണ് ചെന്നു നിൽക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴ നഗരസഭ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ നഗരസഭയിൽ വോട്ട് കുറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കണം എന്ന ആവശ്യവും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല അനുകൂല സാഹചര്യം നിലനിന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചരിത്രമെഴുതുന്ന തരത്തിലേക്ക് കേരളത്തിൽ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളും ഇരുപതിൽ ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലവും നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെയും ശക്തി തെളിയിക്കാൻ എൽ ഡി എഫിനെയും സി പി എമ്മിനെയും നിലം പരിശാക്കാൻ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള തമ്മിലടി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആലപ്പുഴയെ ഇല്ലാതാക്കിയതിലൂടെ ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ൂടി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെ ബലിയാടാക്കിയതിലോടുകൂടി കാരണം ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെ ഓരോ ഘട്ട
ഒക്കെ പേരായിരുന്നു ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ അവസാനം ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടുത്താൻ കാരണം എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പരിഗണിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പിന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനുണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചടി അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആലപ്പുഴയിലേക്ക് ഷാനിമോളെ കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളി എന്നിട്ട് നേതാക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചോ എന്ന് കേട്ടാൽ പ്രവർത്തിച്ചില്ല നേതാക്കൾ പരസ്പരം പാരപണിതു എങ്ങനെ കോൺഗ്രസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ യു ഡി എഫിനെ തോൽപ്പിക്കാമെന്ന് ഗവേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു ആ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ പിടിക്കാമെന്നിരിക്കെ ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസിന് കൈവിട്ടത് യു ഡി എഫിന് കൈവിട്ടത് ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ എന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ തകർത്ത് തറപറ്റിച്ചത് വളരെ രീതിയിൽ ആക്ഷേപം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നേരിടുമ്പോൾ അത് പരാതിയായി അന്വേഷിക്കണം പാർട്ടി തല അന്വേഷണം വേണം എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് എ ഐ സി സി തലത്തിലേക്ക് നിരവധി പരാതികൾ പോകുന്നുണ്ട് അവർ അതിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആലപ്പുഴ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച മൂന്നിലൊന്ന് വോട്ട് പോലും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ലഭിച്ചില്ല മാത്രവുമല്ല കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ നഗരസഭയിലും കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് കുറഞ്ഞത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം